en el año 2010 y tras dos años jugando en la B, Olimpo consiguió en aquel momento su tercer ascenso a la primera división. De la mano de Omar de Felipe, que debutó como director técnico ese mismo año, logró un meritorio ascenso en la campaña 2009-2010 y faltando algunas fechas para que termine el torneo, volvió a primera. Con jugadores como Moset, Tombolini, Delorte o Role, volvió a primera. Pero ahora había un nuevo objetivo, mantenerlo en la divisional, ya que en su anterior experiencia en primera solamente duró un año, en la temporada 2007-2008. Llegaban varios jugadores, el paraguayo Vareiro, Martín Aguirre de Cruz, Nicolás Bianchiarse, Juan Manuel Cobo, Diego Galván, Pablo Jerez o Carlos Salom, el recordado goleador de Barraca Central que le había dado el ascenso a la B Metropolitana. Con estos nombres, Olimpo pretendía quedarse en primera. El recorrido de Olimpo en el torneo de apertura no fue bueno. El equipo fue muy regular y terminó décimo séptimo sobre 20. Sobre 19 partidos sacó 18 puntos, producto de 5 triunfos, 3 empates y 11 derrotas. De cara a clausura, Olimpo necesitaba una campaña histórica para mantener la categoría, si no, iba a regresar una vez más a la primera B nacional. El debut era ante Banfield de local. El equipo de Sebastián El Gallego Méndez se ponía en ventaja con un gol de Víctor López de cabeza. 15 minutos después, y gracias a una volea extraordinaria de uno de los grandes ídolos de Olimpo como es el Chori Vega, llegaba al empate. Y sobre el final del encuentro, llegaría el 2-1 a de Carlos Salón para dar vuelta al partido y darle a Olimpo la primera victoria del campeonato. La fecha 2... Uno de los partidos más importantes para Olimpo, ya que visitaba La Plata y Gimnasia era rival directo por la permanencia. Federico Domínguez, ex lateral del Lobo, metía el 1 a 0. Llegó el empate de Jorge Córdoba, pero luego vendría el 2 a 1 de la mano del Lechuga Maggiolo y el 3 a 1 de la mano de Role y un tiro libre perfecto para liquidar la historia y que Olimpo se lleve tres puntos fundamentales de la cancha de Gimnasia. mano, entró Monetti, ni siquiera atinó a tocarla espectacular zurdazo de Rofe, esta es la imagen acá se lleva todos los aplausos del número 10 de Olimpo, la rosca perfecta en la fecha 3, uno de los mejores partidos de aquel torneo Olimpo se fue al primer tiempo ganando por 2 a 0 con goles de Maggiolo y Néstor Vareiro pero en el segundo tiempo el Tomba desató su furia en 15 minutos dio vuelta el partido Primero con un gol del uruguayo Álvaro Navarro y luego con un doblete de Fabricio Núñez en los únicos dos goles que convirtió en el fútbol argentino. Sobre la hora llegaría el gol de Vareiro con el que Olimpo rescataba un punto en el Carminati. En la fecha 4 Olimpo llegaba a Avellaneda. Ante Racing iba a tener un primer tiempo para olvidar. Luguerce a los 9, Moset en contra a los 15 y Lich a los 17 ponía en el claro 3 a 0 en el marcador. Y al minuto de juego de la segunda parte, Teo Gutiérrez ponía el 4 a 0. Parecía todo liquidado, pero Olimpo no iba a bajar los brazos. En 7 minutos convirtió 3 goles, 2 de Maggiolo y 1 de Bianchi Arce para ponerle dramatismo al resultado, pero no alcanzó y Racing se llevaba la victoria ante el conjunto bahiense. En la fecha 5, otro partido importante ante un rival directo por la permanencia. Otro de los ascendidos en esa temporada y que había sido la revelación de la apertura, llegaba a Bahía Blanca. El All Boys de Pepe Romero fue un hueso duro de roer, pero un gol de Mayolo a los 60 le dio el triunfo por la mínima al equipo de De Felipe con el que salía de la zona de descenso directo. En la fecha 6, Olimpo llegaba a la bombonera. El equipo de Falcioni andaba mal. Volvía a Riquelme, pero el 10 que se llevó las miradas era Martín Role. Antes de terminar el primer tiempo, metía el 1 a 0 que silenciaba la bombonera. Y sobre el final, Furch lo liquidó de cabeza para generar el repudio generalizado de los hinchas de boca contra el nuevo técnico y con el que Olimpo se llevaba un triunfo histórico del Alberto J. Armando. en el campeonato, segundo en su carrera otro de para Olimpo entonces segundo finales llegando a los tres a recuperar lo va a ganar Olimpo, será victoria de Olimpo de Bahía Blanca marca la mitad de la cancha Baldassi, histórico histórico triunfo de Olimpo por primera vez en su historia, le gana Boca es el único líder, sale de la promoción 
Olimpo 2, Boca 0. Por la fecha 7 llegaba San Lorenzo al Carminati y un solitario gol de Juan Manuel Salguero en el minuto 73 le daba el triunfo al equipo de Ramón Díaz que frenaba el buen andar de Olimpo en los últimos partidos. Por la fecha 8, Vélez a la postre campeón del torneo llegaba al Carminati. Ricky Álvarez aprovechaba un error en la salida y metía el 1 a 0 en el inicio del encuentro. Role lo empató de penal, pero en la segunda parte, Papa metía el 2 a 1 con el que el equipo de Gareca se llevaba los 3 puntos de Bahía Blanca. En la fecha 9, visita el Cementerio de los Elefantes. Olimpo se ponía en ventaja con gol de Vareiro y en el segundo tiempo lo liquidó con un gol de Marcos Litre aprovechando el desconcierto defensivo del Zabalero. Ganaba de visitante y respiraba en la tabla de promedios. En la fecha 10 recibía el vigente campeón del fútbol argentino, pero sin Sabela, Estudiantes de la Plata. Galván de penal convertía la ley del ex y ponía en ventaja al local. En tres minutos lo dio vuelta a Estudiantes con dos golazos. Uno de Mosete en contra y otro de la Gata Fernández. La respuesta de Olimpo llegó rápido. Cinco minutos después del golazo de la Gata, lo empató Vareiro. Empataron 2 a 2 en un punto que no le servía a ninguno de los dos. Por la fecha 11, visita Lanús. Parecía que iba un 0 a 0 clavado el partido, pero Silvio Romero rompió la monotonía y metía el 1 a 0 faltando 15 minutos para el final. Parecía que era triunfo para los de Schurrer, pero un gol de Cobo sobre el final le daba otro punto al equipo de Omar de Felipe. Por la fecha número 12 recibía a Tigre. Galván a los 6 del primer tiempo ponía en ventaja a Olimpo gracias a la floja respuesta de Daniel Islas. Llegó el empate Tigre de la mano de Román Martínez con una volea de zurda a los 33. Y en el segundo tiempo con una vaselina perfecta de derecha Román Martínez daba vuelta al partido. Seis minutos después Vareiro puso las tablas y Olimpo empataba por tercera fecha consecutiva. En la fecha 13, Olimpo visitaba al Ducó. A Huracán le ganaba por 1 a 0 con gol de Galván, pero dos minutos después, Cámpora, el goleador del torneo, empataba el juego. Sobre la hora, Vareiro le daba un triunfo vital a Olimpo en sus aspiraciones, ya que estaba venciendo a un rival directo por la permanencia. Por la fecha número 14, llegaba Independiente al Carminati. El rojo necesitaba sumar, había sido último en la apertura. Ganaba con gol de Parra y luego llegaría el recordado golazo del Patito Rodríguez. Cuando creíamos que estábamos ante el advenimiento de un nuevo crack que finalmente nunca explotó, pero que en los torneos de verano la rompía. Llegó el descuento de Furch, pero no hubo tiempo para más. Independiente se llevaba la victoria de Bahía Blanca. Por la fecha 15, Olimpo visita la paternal. El partido era horrible, iban caminado al 0 a 0, pero a los 40 sale la contra. Le queda Martín Aguirre, que definió como el flaco del orte en sus mejores épocas. Derechazo cruzado, palo y a la bolsa, Olimpo se llevaba la victoria de la paternal y salía de la zona de promoción. Tras empatar sin goles de local en una verdadera final del mundo ante River, Olimpo visitaba a Sarandí. El siempre jodido equipo de Alfaro iba a ganar el partido en 5 minutos. Primero con un gol de Óbolo y después con un cabezazo de Lisandro López. Arsenal ganaba, complicaba Olimpo y le daba una mano a River. Fecha 18. Olimpo recibe a Newells, que estaba último junto a Huracán. Role de penal, rompía el cero. Olimpo ganaba, era todo festejo. Pero un inesperado gol de Fidelez le daba el empate al equipo de Javier Torrente y dejaba todo servido para que se defina en la última fecha del campeonato. La última fecha dejaba un panorama muy atractivo para las definiciones. Olimpo visitaba a Quilmes, el cervecero con Caruso Lombardi protagonizó una espectacular remontada que lo dejaba con chance de salvarse. Si Quilmes le ganaba a Olimpo, lo metía a los dos en la promoción y lo salvaba a River. Olimpo con un triunfo mandaba a Quilmes al descenso, se salvaba de la promoción y lo mandaba a River a la misma. A los 8 minutos, en la primera jugada de riesgo del partido, Martín Roles se fue mano a mano y convertía el 1 a 0 que le daba la salvación parcial a Olimpo. 20 minutos después llegaría lo inesperado, Tombolini se iba lesionado, 
entraba Matías Ibáñez, suplente recurrente a lo largo de toda la temporada, e iba a quedar grabado a fuego en esta historia el arquero suplente de Olimpo. En aquella tarde, Ibáñez no decepcionó a todos los hinchas que viajaron hasta Quilmes. Se atajó todo. ¡Oh, qué espectacular Ibáñez! Torre no puede, viene el centro desde la derecha. Lo pasa a Casáis. Ahí define Cauterucho, pero es muy buena la atajada de Ibáñez saliendo a chicar. Es espectacular. La gran velocidad de piernas del arquero de Olimpo. Que lo único que hacía era aguantar el partido. Seguían lloviendo centros. Gran atajada otra vez del negro que sonríe. En el medio también hubo tiempo para la polémica. Cuando a los 30 del segundo tiempo, Ibáñez le comete un penal a Bernardo Romeo que Pesota eligió no cobrar. No hubo tiempo para más. Ibáñez fue el gran héroe. Olimpo ganaba 1 a 0, se quedaba en primera y Quilmes, pese al esfuerzo, se iba al descenso. River perdía con la nuz de local y jugaba la promoción. Laurinegro empieza a festejar, todos con la radio, síganlo, a cómo la desesperación con que lo agarra Role, claro, cómo iba River, querían saber cosa que Lanús ganaba, pero todavía no había terminado el partido. Un minuto le dicen, ahí está la seña del número 11. La tristeza de Gerlo, la cara y de esa son de los jugadores del cervecero. Hay aplausos para Ricardo Caruso Lombardi. Gran tristeza de la gente de Quilmes. Olimpo sigue una temporada más en primera. Por eso en el vestuario se festejó de esta manera. Finalmente Olimpo terminó cuarto con 30 puntos, siendo a día de hoy su mejor campaña en primera división. Producto de 8 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, terminó el torneo con una curiosa racha. De los últimos 7 de local no ganó ninguno, pero poco le importa a los hinchas de Olimpo hoy en el Ferala que añoran aquellos años en primera división. Así que espero que les haya gustado este video, como siempre les digo, suscríbanse a este canal que ayudan muchísimo, es gratis. Suscribiéndose pueden activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo video, dejar un like, un comentario, donar unos mangos en el cafecito que está en la descripción, seguirme en mis redes sociales, etc. Así que sin más nada que agregar, yo soy el Gallego Veloz y nos vemos en el próximo video.